తర్వాత మీరు కొంతమందికి సపోర్ట్గా మాట్లాడుతూ ఉంటారు అందులో సమంత ఓకే సమంత గురించి అప్పుడు ఒక రెండేళ్ల క్రితం ఆమెని అంటే అప్పుడు అంటే మీరు తెలిసి ఆ మాటలు అన్నారా లేకపోతే ఎవరన్నా చెప్తే ఆ మాటలు చెప్పారా నాకైతే తెలియదు ఒక వీడియో మీరే రిలీజ్ చేశారు ఒక సెల్ఫీ వీడియో ఆమెని ఒక డబ్బు సంపాదించే మనిషిగానే చూశారు ఆమె కోట్లు సంపాదించుకున్నా కానీ తనకు సమాజ సేవ చేయాలనే కానీ అందులో డబ్బు తీసుకోవటానికి లేదు కేవలం ఆమెకి లక్షలు కూడా కాదు వేలు మాత్రమే ఇచ్చేవాళ్ళు అని మీరు ఆమె అలాంటి జీవితం బడికే కంటే శుభ్రంగా బయటకు వచ్చి ఇప్పుడు తన జీవితం తను జీవించడం బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఒక చేశారు అది నిజంగా మీకు తెలుసా అని నాకు అంటే అది కూడా నేను విన్నది క్లోజ్ సర్కిల్లో విన్నది దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్ ఇక విడాకులు తీసుకోవడానికి అదొక్కటే కారణాలు అని మనం చెప్పలేం కదా భార్య భర్తల సంబంధాలు అనేవి ఎన్నో విషయాల మీద ఆధారపడి ఉంటాయి అది అందులో ఇంకోటి కూడా మీరు ఏమని చెప్పారంటే ఆమెకి తల్లి కావాలని ఉంది కానీ ఆమెని అది కూడా దాని నుంచి కూడా దూరం చేశారు అన్నట్లు మాట్లాడారు అందులో జనాల కామెంట్స్కి దాన్ని అలా నువ్వు నీకు మదర్ అవ్వాలని లేదు నీకు తిరగాలని ఉంది ఇది ఎలా అయిపోయిందంటే సొసైటీ జడ్జిమెంటల్ హీ ఇప్పుడు హీరో హీరోయిన్ పెళ్లి చేసుకున్నారు వాళ్ళిద్దరూ విడాకులు తీసుకున్నారు వాళ్ళు చావు వాళ్ళు చేస్తారు కానీ మా హీరో తోపుగాడు కానీ ఆ హీరోయిన్ బరితిగించింది అంటే ఆడది అంటే జడ్జిమెంటల్ ఇంకా ఎవరన్నా కానీ నువ్వు అలాంటి పాత్రలు చేసావు కాబట్టి నిన్ను వదిలేసిండు నువ్వు అట్లా అట్లాంటి రోల్స్ అట్లాంటి డ్రెస్లు వేసుకున్నావు అంటే డ్రెస్సే క్యారెక్టరా వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఇది ఎట్లా ఉంటుందంటే శీలం అంటే ఆడదానికి మాత్రమే ఉండేటటువంటి ఒక ప్రత్యేక పదార్థం అని చూసే సమాజం ఇది పితృస్వామ్య సమాజం అన్నది బట్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ శీలం గుణం కదా శీలం అంటే ఏమిటి గుణం అది వస్తువు కాదు అది ఆడపిల్లకి మగపిల్లోడికి ఇద్దరికీ ఉండాలి కానీ ఈ పితృస్వామిక సమాజంలో ఎంత మంచి హీరో మా హీరోకి మా డిజర్వ్ కాదు ఆమె సమంత కాకపోయినా ఎవరు డిజర్వ్ కాదు స్త్రీ స్థానంలో ఇంకొకరున్న సేమే ఆ స్థానంలో సమంత కాకపోయినా ఒక నార్మల్ ఎవరో వీళ్ళకి తెలియని ఒక బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ కూతురుని వచ్చి చేసుకుని ఆమె విడాకులు తీసుకున్నా అది బిజినెస్ మ్యాన్ దానికి డబ్బులు ఎక్కువ అయ్యి కొవ్వు బట్టి మా హీరోని వదిలేసింది లేదా ఓ పేద పిల్లని చేసుకొని డివోర్స్ అంటే నేను నాకు మొన్న దానికి డబ్బులు వచ్చేసరికి కొవ్వు నెత్తికి ఎక్కింది అందుకే విడాకులు ఖచ్చితంగా స్త్రీ వైపే వెళ్తాయి చూడండి మీరు పురుషుడు చాలా గొప్పోడు ఆడు ఏం చేసి ఉంటాడు నేను ఐమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ పర్టికులర్ హీరో ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ మెన్ ఎవరైనా సరే మా హీరో తోపు స్వామి పూజలు వ్యక్తి పూజలు స్త్రీ అంటే పనికి మాలింది వాళ్ళ అమ్మే మంచిది ఇంక ఎవత్తి మంచిది కాదు ఒకవేళ వాళ్ళ అమ్మ కనుక వాళ్ళ నాన్న దగ్గర నుంచి కష్టాలు పడేవి మీకు తెలుసా మా నాన్న ఇన్ని కష్టాలు పెట్టాడు తాగొచ్చి కొట్టాడు తెలుసా నీకు నువ్వు మాట్లాడతావు మా అమ్మ గురించి అంటే నీ ఇంట్లోదే కష్టం మీ అమ్మే మీ అమ్మ ఇక బయటది ఎవరితి కాదు అంతే సో నువ్వు చూడట్లేదు కాబట్టి నువ్వు జోట్ చేస్తావు ఎన్ని మాటలు అన్నారు ఆ అమ్మాయిని సమంతాన్ని విడా విడాకులు తీసుకున్నదే తన పర్సనల్ విషయం మళ్ళీ సోషల్ మీడియా ఎంత అంటే ఏ సోషల్ మీడియాని పట్టించుకో మళ్ళీ అంటారు సోషల్ మీడియాని పట్టించుకోవద్దు సోషల్ మీడియాలో ఏమన్నా ప్రత్యేకమైన ఆత్మలు రోబోటిక్స్ తిరుగుతుంటాయి మనుషులే కదా పీపుల్ నాకు నిజంగా అర్థం కారు ఏంటంటే నువ్వు సోషల్ మీడియాలో వచ్చి ప్రచారం చేస్తాను జనాల్లోకి వచ్చి చెయ్యి అరే ఏ ఏ కాలంలో ఉన్నారు ఏ కాలంలో ఆ టెక్నాలజీ వాడుకుంటున్నారు అప్పటి కాలంలో టెలిఫోన్స్ లేవు కాబట్టి ఏ టెలిగ్రామ్లో వాడుకునేవాళ్ళు తర్వాత టెలిఫోన్స్ వచ్చాయి కాబట్టి టెలిఫోన్స్ ఇంపార్టెంట్ విషయాలకు వాడుకునేవాళ్ళు తర్వాత సెల్ ఫోన్లు వచ్చాయి తర్వాత మెసేజ్లు వచ్చాయి తర్వాత వాట్సాప్లు వచ్చాయి వాట్సాప్ కాల్స్ వచ్చాయి వాట్సాప్ వీడియోలు వచ్చాయి ఇప్పుడు పొద్దుగాల లేచిన దగ్గర నుంచి అందులోనే దూరి 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 చచ్చిపోతున్నాం ఇప్పుడు మన ప్రపంచం అదే అయిపోయింది కదా అంటే ఏది మనకు అవైలబిలిటీ ఉంటే దాన్ని మనం వాడుకుంటున్నాము ఒకప్పుడు నిజంగానే ఏదన్నా పెద్దగా అరిచి చెప్పాలంటూ ఒక సభ పెట్టి ఆ సభలో చెబితే తప్ప జనాలకు తెలిసేది కాదు వేరే ఆప్షన్ లేదు కదా ఇప్పుడు చెప్పాలంటే సోషల్ మీడియా చాలు కదా ఎందుకంటే ప్రపంచమే చేతిలో ఉంది కదా చేతులు లేని రోజున రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి చెప్పాల్సి వచ్చింది నీకు సమస్య తెలుసుకోవాలంటే నువ్వు రోడ్డు మీదకి రా ఎందుకు రోడ్డు మీదకి ఎందుకు నీకు పోలీస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు సమస్య వస్తుంటే నువ్వు పోలీసు వాడు ఫోన్ చేసి చెప్తున్నావు కదా పోలీస్ స్టేషన్ పరిగెత్తుకోవట్లేదు కదా టెక్నాలజీ గ్రో అవుతున్నప్పుడు దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు 
నెగిటివ్ మైండ్ కూడా పెరుగుతుంది ఇందులో ప్రజలు ఒక్కటే సమస్య అంటే ఇంటి నుంచి అమ్మా నాన్నలు పిల్లల్ని పట్టించుకోవడం మానేశారు అక్కడ పేరెంట్స్ పేరెంటింగ్ ఇష్యూలు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి విచ్చలవిడగా వదిలేస్తున్నారు ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్ళు చెయ్యని వాళ్ళు కూడా ఇద్దరూ వదిలేస్తున్నారు పిల్లల్ని ఆ డిసిప్లినరీ ఇది లేకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు మానిటరింగ్ లేకుండా ఉంటే సైకోప్యాచ్లా తయారవుతున్నారు జడ్జ్మెంటల్ స్త్రీ అన్నది ఎప్పుడూ ఒక స్త్రీ అన్నది ఏంటో అది అంశమే కాదు ఆమె ఒక ఒక యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే నేను ఏం చెప్పాలి ఆమె అది ఒక అనగారిన జాతి ఓ తక్కువ స్త్రీని ఒక ప్రాణిగా కాకుండా ఒక వస్తువుగా వస్తువుగా మళ్ళీ అంటారు నువ్వు ఇంత ఇప్పుడు కూర్చొని మీడియా ముందు మాట్లాడుతున్నావు అంటే అలా మాట్లాడిన దానికి ఇంతే కదా మీరు కామెంట్ చేస్తున్నారు ఇది నేను క్రియేట్ చేసుకున్న ఐడెంటిటీ సింహాల వేటలో జింక పిల్లలాగా ప్రాణాలు కాపాడుకుంటూ పరిగ పరికెడుతున్న జీవితం మీరు జింక పిల్ల పులి పిల్ల నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను పులిలా ఫీల్ అయ్యి పరిగెడుతుంటా అంతే అందులో భగవంత కేసరిలోనే ఆ డైలాగ్ ఉంది పిల్లల్ని ఆడపిల్లల్ని జింక పిల్లలా కాదమ్మా పులి పిల్లలా పెంచాలి అని చెప్తాడనమాట మనం ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనం మనుషులమే కానీ క్వాలిటీస్ అడాప్ట్ చేసుకునేటప్పుడు నేను పులిని అనుకుంటే తప్ప నేను పరిగెత్తలేను ఇప్పుడు నేను జింకని అనుకుంటే నేను దొరికిపోతాను ఆ సింహాల వేటలో అమ్మో నేను జింకని నేను పరిగెడుతుంది జింక చాలా ఫాస్ట్గా పరిగెడుతుంది కానీ ఎప్పుడైతే దానికి భయం వేస్తుందో దొరికిపోతుంది అంటే నాకు అనిపించింది ఏంటంటే సమంతని మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ చేయటం న్యాయం ఒక స్త్రీగా ఒక స్త్రీగా ఎందుకంటే ఇంత ఇంత హేట్రెడ్నెస్ ఒక అమ్మాయిని ఒక ఒకంటే ఇప్పుడు సగం సగం విమర్శించారనుకో ఇట్స్ ఓకే హీరోని హీరో చేసేసి ఈ అమ్మాయి ఒక పనికి మాలేందంటే ఏమీ తప్పు లేదు అస్సలు తప్పంత ఏమిది బంగారం లాంటి మనిషి నువ్వు ఆ వెబ్ సిరీస్ లో అట్లాంటి సీన్ చేసేవారు నేను చూసా ఆ వెబ్ సిరీస్ ఎంత బాగుంది అది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ నువ్వు అట్లా టచ్ చేసాడు అట్లా చేశాడు అంటే మీ పని మీ ఇట్లాంటి పనికి మళ్ళీ కామెంట్ చేసి ఎదవలే కదా అట్లా టచ్ చేసేది చూపించారు కదా సినిమాలో ఐ మీన్ సిరీస్ లో ఏముంది అక్కడ అది ఆ చూడ అది అసహ్యమైన సీన్ కూడా కాదు చాలా అది యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే రక్తం మరిగేటటువంటి సీన్ అది అసలు ఆ పాత్రలో అసలు ఎటువంటి తప్పు లేదు అట్లాంటి పాత్ర చేయాలంటే అసలు యాక్చువల్లీ గట్స్ ఉండాలి ఇవన్నీ హస్బెండ్ ఒప్పుకోవడంటే ఆయన ఆయన తెలియదు ఆయన యాక్టర్ కాదా అంటే బయటకు వచ్చింది అది ఒకవేళ దానివల్ల అవుతుంది దానివల్ల నేను కూడా చెప్తున్నాను కదండి అసలు సినిమా సినిమాల వల్ల సినిమా పాత్రల వల్ల సినిమా హీరోయిన్ ఎప్పుడు విడిపోరు పర్సనల్ లైఫ్ ఇష్యూస్ పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది ఒక విషయం దగ్గర మీరు అంటే ఆమెకి డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు అని తెలిసిన ఆ టాపిక్ అయిపోయింది కదండి ఎందుకు మళ్ళీ దాన్నే పట్టుకొని పీకుతారు ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరు విడిపోయి ప్రశాంతంగా ఎవరి జీవితం వాళ్ళు గడుపుతున్నారు ఇప్పుడు మనకు అవసరమా ఈ టాపిక్ అంటే మీరు సపోర్ట్ చేయటం అనేది నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏకీభవిస్తాను చెయ్యాలి కానీ కొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకొని మాట్లాడాలి కదా అక్కడ తెలుసుకొని మాట్లాడారా లేదా నాకు తెలిసింది మాట్లాడాను అంటే అక్కడ మీరు జడ్జి చేశారేమో జడ్జి కాదు నాకు తెలిసింది నేను విన్నది క్లోజ్ గా ఉన్న వాళ్ళు చెప్పింది చెప్పాను గాలి వార్తలు వినను ఇప్పుడు మీతో మీ పక్కన ఉండి మీతో మీతో ట్రావెల్ చేస్తున్నారు అనుకోండి రోజు ఆయన నాకు చెప్తేనే మీ గురించి నేను నమ్ముతా ఎందుకంటే మీతో రోజు పది గంటలు ఉన్న వ్యక్తి చెప్తేనే నమ్ముతా నేను లేకపోతే నేను నమ్మను అది ఆ క్లారిటీ కోసమే అండి నేను అడిగింది అంటే మీ ద్వారా అది బయటకు వచ్చింది అదే ఆ వీడియో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ ఫోన్ చేసి అడిగితే బెటర్ ప్లీజ్ వద్దు మాట్లాడొద్దు అన్నారు అక్కడి నుంచి మీకు అది మీరు రిలీజ్ చేసిన తర్వాత అటువైపు నుంచి కానీ మీకు ఏమైనా కాల్స్ రావటం ఎవరు ఎవరికి కాల్స్ చెయ్యరండి మీరు మీరు డ్రగ్స్ దొ డ్రగ్స్ దొరికే అంటేనే ఎవడు కాల్స్ చెయ్యడు ఇది ఇదొక దీన్ని ఎవడన్నా పట్టించుకుంటాడా మీరు ఒకళ్ళు కాకపోతే సోషల్ మీడియాలో మాత్రం రాసేవాళ్ళు రాసేస్తూ ఉంటారు అది అంతే నేను చెప్పాలనుకుంది నేను చెప్పా తర్వాత కూడా ఆ అనుకోకుండా కోపంలో చెప్పేశానంటే చెప్పను ఉండాల్సింది కదా ఇంత చెప్పొద్దులే అన్నారు ఆ తర్వాత మాట్లాడలేదు నేను ఫ్లోలో ఒక్కోసారి కొన్ని నిజాలు అట్లా బయటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా దాన్ని మళ్ళీ ఏం చేయలేము అప్పటికి ఆపేసుకోవడం తప్ప సరే కొంతమంది సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నవాళ్ళు అమ్మాయిలు వాళ్ళు తాము ఎదుర్కొన్నటువంటి ఎవరైనా కాదు మేల్స్ అబ్యూజ్ అబ్యూజ్మెంట్ సెక్సువల్ అబ్యూజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు 
ఉదాహరణకి మనకు బాగా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా కూడా బాగా యాక్టివ్గా ఉండే చిన్మయ్య ఒకరు తెలుసు కదా చిన్మయ్య సో సింగరు డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టు ఇన్సిడెంటల్లీ ఆమె సమంతకి డబ్బింగ్ చెప్తా వచ్చింది మనం మాట్లాడదాకా కూడా వైరముత్తు గారి గురించి ఆమె ఇప్పటికీ స్టిల్ ఎప్పుడో ఎప్పుడో నుంచో ఎదుర్కొన్నటువంటి ఆ విషయాన్ని అలు పెరగకుండా ఇప్పటికీ ప్రస్తావిస్తూ పోరాడుతూనే ఉంది అమ్మాయికి కానీ ఆ అమ్మాయికి బయట నుంచి వస్తున్న సపోర్ట్ కంటే వితిన్ ద ఇండస్ట్రీ నుంచి వస్తున్న సపోర్ట్ చాలా తక్కువగా ఉంటుందని అనిపిస్తుంది ఈవెన్ మాధవిలాతో కూడా ఎప్పుడు దాన్ని దాని గురించి మాట్లాడినట్టు నేను వినలేదు ఏది చిన్మయ్యకి సపోర్ట్ చేస్తున్నా లేదు లేదు అంటే అంటే తనది తమిళనాడులో జరిగిన ఇష్యూ గురించి మాట్లాడుకుంటూ వచ్చింది కదా సో అది నాకు తెలియదు బట్ నేను వెన్ ఐ మెట్ చిన్మయ్యి నేను చెప్పలేను మీ వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటాను బాగా మాట్లాడుతున్నాము అని దాట్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఐమ్ షేరింగ్ అని నేను ఏది దాచిపెట్టుకుని నేను మాట్లాడేస్తాను అలాగా స్టిల్ ఇప్పుడు కూడా ట్విట్టర్ ద్వారా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ మీద నేను తన వీడియోలు చూస్తూ ఉంటా పాపం అంటే తన వాయిస్ చాలా స్వీట్గా ఉండడం వల్ల నా అంత హార్ష్గా రాదు కానీ సిమిలర్లు అంతే హార్ష్గా మాట్లాడతారు తను కూడా బట్ ఆ వాయిస్ క్యూట్గా ఉండడం వల్ల నాది బేస్ వాయిస్ అవ్వడం వల్ల చాలా ఓవర్గా వెళ్తుంది తనది తన వాయిస్ స్వీట్గా ఉండడం వల్ల మేబీ తను స్ట్రాంగ్గా మాట్లాడినా కొంచెం స్వీట్గా అనిపిస్తుంది అంతే తన యొక్క ఇష్యూ తెలుసా మీకు అంటే తెలీదా మీకు అయినా అయిన అయినా నేను ఎందుకంటే నేను తనకే చెప్పినాను అదే అదే సో అలాంటి వాళ్ళకి సపోర్ట్గా మీరు ఉంటారా మీరు డెఫినెట్లీ షీ నో షీఈ్ ఆన్ పాయింట్ యాక్చువల్లీ నేను ఎప్పుడూ చూడండి ఒక రైట్ ఇష్యూ మీద సొసైటీలో జరిగేటటువంటి ఒక రైట్ ఇష్యూ మీద అండ్ దట్టు తను ఆ మోరల్స్కి ఎథిక్స్కి స్టిక్ అయ్యి ఉండి ఎన్ని ఒత్తిడి ఒత్తిడి ఇప్పుడు ఎలా అంటే చేసేది శివ పూజలు దూరేది అలా కాకుండా అలా చేసి మళ్ళీ ఇలా మాట్లాడితే నేను సపోర్ట్ చేయను కానీ ఆ అమ్మాయి స్టిక్ అయి ఉంది నేను తను చేసే పనికి తను ఎదుర్కొన్న దానికి తను స్టిక్ అయి ఉంది కాబట్టి ఐ డెఫినెట్లీ ఆ అమ్మాయి వాయిసింగ్ చేస్తుంది అట్లా వాయిసింగ్ చేయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని దాని దట్టు వాళ్ళ హస్బెండ్ కూడా అసలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే పెళ్ళైన మహిళ ఇది ఎంత కాదు కాదన్నా మెయిల్ డామినేటెడ్ సొసైటీని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక ఆడపిల్ల బయటకు వచ్చి ఇలా మాట్లాడితే భర్త అనేవాడు ఇంట్లో మానసిక హింసకి అమ్మాయిని గురి చేస్తూ ఉంటే నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు అని అమ్మాయి మాట్లాడలేదు కానీ హస్బెండ్ అనే వ్యక్తి కూడా సపోర్ట్ చేయడము ఆ అబ్బాయి కూడా ఇండస్ట్రీలో ఉండడం వల్ల మౌనంగా ఉన్నాడంటే తనకు కూడా ఆ విషయం తెలుసు అదే చెప్పేది హీ నోస్ ఇండస్ట్రీలోనే ఉన్నాడు కదా హీ నోస్ దట్ ఇక్కడ కాకపోతే సమస్య చెప్తున్నా కదా దిన దిన గండం నూరే లాయిస్ నూరు తెరిచి మాట్లాడేసేస్తే దేని గురించి మాట్లాడినా ఒక కమిట్మెంట్ గురించి మాట్లాడినా ఒక హిందుత్వం గురించి మాట్లాడినా ఒక సనాతన ధర్మం గురించి మాట్లాడినా దేశం ధర్మం దేశం అంటే దేశంలో జరిగే అన్ని సంఘటనల గురించి ధర్మం అంటే ధర్మమైన ప్రతి విషయం అది ఆడపిల్ల అంశం అవ్వచ్చు గుడి అంశం అవ్వచ్చు లేకపోతే దుస్తుల అంశం అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు అన్ని ధర్మమే కదా మాట్లాడరు ఆపర్చునిటీస్ కోల్పోతాం మాట్లాడితే భయం ఆ భయం వల్లే ఎవ్వరూ మాట్లాడరు 